ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എയ്ഡഡ് കോളേജ് ഇവിടങ്ങളിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം ബാച്ചുകളാണ് ഈ കോളേജുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ആർക്കിടെക്ട് വിഭാഗത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കീമിൻ്റെ പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ട വിഷയങ്ങളെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ തന്ത്രപരമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ അത് ഏതെല്ലാം കോളേജുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുക്കിത്തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേരൻസിൻ്റെയും കുട്ടികളുടെയും ഒക്കെ അഭിപ്രായത്തെ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കോഴ്സുകളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും ആ കോഴ്സുകൾ ഏതെല്ലാം കോളേജുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ മറ്റ് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആവരുത് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ചരിത്രം നമ്മൾ ആവർത്തിക്കരുത് നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെല്ലാം മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും പേരൻസ് ആണെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റിയൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കോളേജുകളിലെ ഏതെല്ലാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് മറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകളെയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഈ ക്ലാ നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഒൻപത് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ ഇടുക്കി ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ സീറ്റുകൾ ബാച്ചുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ ഇടുക്കി ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അഞ്ച് ബാച്ചുകളുണ്ട് ഓരോ ബാച്ചിലും ഞാൻ ബാച്ചുകളെയാണ് ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സീറ്റുകൾ ഏതാണ്ട് അറുപത് സീറ്റുകൾ ഓരോ ബാച്ചിലും വരും പക്ഷേ അത് ഒരു പക്ഷേ അത് ഫൈനലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പറല്ല അത് അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം റാങ്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബാച്ചുകളുടെ എണ്ണം ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഏകദേശം എറൗണ്ട് നമുക്ക് അറുപത് സീറ്റ് വീതം ഓരോ ബാച്ചിലേക്കും പറയാൻ കഴിയും ചില കോളേജുകളിൽ എണ്ണം കുറവുണ്ടാവും കൂടുതലുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി കോഴിക്കോട്ട് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ഇലക്ട്രോ നമുക്ക് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെയും അഞ്ച് ബാച്ചുകളാണ് കോഴിക്കോട്ട് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയാൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇനി കോട്ടയം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി പാമ്പാടി കോട്ടയത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റും ആർക്കിടെക് ആർക്കിടെക്കിന് നാൽപ്പത് സീറ്റാണ് ആ കോളേജിലുള്ളത് ആർക്കിടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെയുണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്ക
ഇനി നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ബ്രോട്ടൺ ഹിൽ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോയാൽ അവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ക് വിഭാഗത്തിലേക്ക് അവിടെയുണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിങ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോഴ്സുകളാണ് അവിടെയും ഉള്ളത് വയനാട്ട് വയനാട് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാൽ അവിടെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഒൻപത് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ബാച്ചുകളെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് ആ മൂന്ന് കോളേജുകളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഗൈഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് അത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മാർത്തോണിയസ് എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കോതമംഗലം എറണാകുളത്താണ് അവിടെ നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാണാൻ കഴിയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാണാൻ കഴിയും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാണാൻ കഴിയും കഴിയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡേറ്റ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാർത്തനിസ് എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എയ്ഡഡ് എൻ എസ് എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് ഗവൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പാലക്കാട്ട് എൻ എസ് എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് എയ്ഡഡ് കോളേജാണ് അവിടെ നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടി കെ എം കോളേജ് കൊല്ലം കരിക്കോട്ടിലെ ടി കെ എം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് ആർക്കിടെക്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ സീറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ ബാച്ചുകളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ ബാച്ചുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു നമുക്ക് അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഐ എച്ച് ആർ ഡി ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജാണ് ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജ് ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജ് ഒൻപത് ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജ് ഒൻപത് ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജിലും ലഭ്യമാകുന്ന സീറ്റുകൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ ഉള്ള കോഴ്സുകളാണ് അവിടെയും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കോഴ്സുകൾ ബാച്ചുകളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജ് ഒൻപതെണ്ണം സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അവിടെ എൽ ബി എസ് രണ്ട് കോളേജാണുള്ളത് ഒന്ന് കാസർഗോഡും ഒന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തും ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളത് വിമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോളേജാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന തന്നെ കോഴ്സുകൾ അവിടെയും ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കെയ്പിൻ്റെ നമുക്കറിയാം കോപ്പറേറ്റീവ് അക്കാഡമി പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ ഒൻപത് കോളേജുണ്ട് ആ ഒൻപത് കോളേജുകളിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പറയുന്ന തന്നെ കോഴ്സുകളാണ് അവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നത് പിന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലുള്ള സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജ് നമുക്കറിയാം ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിലാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നടത്തുന്ന സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജ് അവിടെ ബയോ ടെക്നോളജി ബയോ മെഡിക്കൽ ബയോ ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന്
ഇപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലെ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നോളം പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് ആ കോളേജുകളിലെ സീറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ കോളേജുകളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കെമിക്കൽ സോറി നമ്മളെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടാതെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർ വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർ വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അടക്കമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എവിടെയെല്ലാമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അമൽ ജ്യോതി കോട്ടയത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അവിടെ ഉണ്ട് മെറ്റലാർജിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഫുഡ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമേഷൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചി മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ആദിശങ്കര കോളേജ് കാലടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും ആദിശങ്കര എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ റോബോട്ടിക്സ് ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി എം ജി എം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് അവിടെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ കഴിയും മെട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇത് വളാഞ്ചേരിയിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് വളാഞ്ചേരിയിലാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്രൈസ്റ്റ് നോളജ് സിറ്റി എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ അവിടെ വിമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് അവിടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നേവൽ ബേസിലെ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിമൻസ് കോളേജാണ് ക്രൈസ്റ്റ് നോളജ് സിറ്റി എറണാകുളത്തെ അവിടെ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ നമുക്ക് ഏറനാട് നോളജ് സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെയുണ്ട് എയ്സ് ട്രിവാൻഡ്രം ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ കഴിയും എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എയ്സ് ട്രിവാൻഡ്രത്തം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൗണ്ട് സിയോൺ പത്തനംതിട്ട മൗണ്ട് സിയോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അവിടെ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എയ്റോനോട്ടിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും നെഹ്റു കോളേജ് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ നമുക്കുണ്ട് നിർമ്മല കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെയും മെട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സഹൃദയ കോളേജ് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ ബയോ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ബയോ ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോട്ടയത്തേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡേറ്റ സയൻസ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡേറ്റ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ഫെഡറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് അങ്കമാലിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ കോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് അങ്കമാലിയിലെ ഈ ഫെഡറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ നമുക്ക് എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഐ എൽ എം കോളേജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അവിടെ നമുക്ക് റോബോട്ടിക്സ് ഓട്ടോമേഷൻ ഉണ്ട് മെട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡേറ്റ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗും അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും കെ എം സി ടി കോഴി കോഴിക്കോട്ട് കെ എം സി ടിയിലെ ബയോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ മോഹൻദാസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ ബയോ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും മലബാർ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെയും നമുക്ക് മെട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് എം ഇ എസ് കൊല്ലം അവിടെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡേറ്റ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും സെൻറ്റ് ഗിറ്റ്സ് കോളേജ് കോട്ടയത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റോബോട്ടിക്സ് ഓട്ടോമേഷൻ ഉണ്ട് ഫുഡ്
ലേണിങ്ങിൻ്റെ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ തന്നെ ലേണിംഗ് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കോളേജുകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ മിഷൻ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കോളേജുകളുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതായത് നമുക്ക് എസ് എൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ നമുക്ക് ഷിപ്പ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് നേവൽ ബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് കോ കോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് അവിടെ വിമൻസിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോളേജാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കോളേജ് ടോംസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അവിടെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ടി കെ എം കോളേജ് അവിടെ നമുക്ക് ബയോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഫുഡ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അവിടെയും ഉണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോളേജാണ് ടോക്കച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എറണാകുളത്ത് അവിടെയും ഫുഡ് ആൻഡ് പിന്നെ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോബോട്ടിക്സ് ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഉണ്ട് വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കണ്ണൂരിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡേറ്റ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ മറ്റ് മഹാഗുരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി പള്ളിക്കൽ ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കരയിൽ അവിടെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്നോളം സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളുണ്ട് ഈ കോളേജുകളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അടക്കമുള്ള മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി വരുന്ന ഡയറി സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെഡിക്കലിൻ്റെ ബാച്ചിൽ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ സ്ട്രീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് ഉണ്ട് അത് കേരളത്തിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് കലാപാജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തവനൂർ മലപ്പുറത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അത് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ പെടുത്തി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രീമിൽ തന്നെ വരുന്നതാണത് മെഡിക്കൽ സ്ട്രീം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ വിഭാഗം നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ സ്ട്രീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും വിഷു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ